आतड्यामध्ये जातात एक स्वादुपिंड म्हणून पॅनक्रिया म्हणून ऑर्गन असतात इतकी ट्यूबेला जाय असं नॉर्मल आर्किटेक्चर असतं तर जेव्हा शरीराला पित्ताची किंवा डायजेस्टिव्ह ज्युसेसची गरज नसते तेव्हा एक्स्ट्रा जे आहे ते पित्ताशियामध्ये स्टोअर होत आणि जेव्हा ते लागतं तेव्हा ते परत जातात त्यांच्या केसमध्ये पित्ताशियामध्ये स्टोअर झालेलं आहे आणि ते स्टोन ह्याचं इंडिकेटर आहे की ते पित्ताशी आपलं काम नीट करत नाही राधर ते खडे बनवायचं काम करत तर असं असेल तर किपिंग दिस इज व्हेरी डेंजरस कारण हे पुढे अडकून कधी कधी इथे फुटू शकतं पित्ताशयाला ऊन आतमध्ये पित्ताशय फुटू शकतात किंवा हे पुढे जाऊन काबीळ होणे किंवा स्वादुपिंडाला इथं जर अडकलं तर सूज येणे असे कॉम्प्लिकेशन होऊ शकतात तर ते झालेत का नाही हे पण बघणं गरजेचं आहे कारण सोनोग्राफी प्रत्येक गोष्ट दिसते तसं नाही तर त्यासाठी एकदा मला क्लिनिकली पेशंट बघणं पण नेसेसरी आहे आणि अपार्ट फ्रॉम गॉल ब्लॅडर इश्यू बाकी काही जठरात इश्यू आहे आतड्यात इश्यू आहे हे पण बघणं गरजेचं आहे तर डेफिनेटली आपण ह्याची ट्रीटमेंट आपल्या इथे करू शकतो डॉक्टर सिंग द रिपोर्ट मी पेशंट आय विल डिस्कस वन्स अगेन विथ यू की आपण कसं फॉलो की हाऊ कॅन वी गो फॉलो ठीक आहे आणि बाकी त्यांचं वजन किती आहे सॉरी थर्टी एट थर्टी एट एकदम बारीक आहेत का लेकिन बाकी पहिले का कोई बिमारी नाही पहिले से तब्येत वैसी रिसेंटली कम ओके बट ऐसा मेजर सर्जरी या मेजर बिमारी आहे असं कुठ ठीक आहे डेफिनेटली यू कॅन शिफ्ट कर हॅव ऑपरेटेड ऑन गॉल ब्लॅडर पेशंट हुआ रेज ऑफ नाईन्टी नाईन ऑल्सो क्योंकि ये इमर्जन्सी है लाइफ सेविंग है इसमें ऑप्शन नहीं है कि ऑपरेशन नहीं करना है या पेशेंट विदाउट सर्जरी कैन प्रोग्रेस ऐसा भी नहीं है अभी दवा से कैसा होगा कभी कभी वो टेम्पररीली कम हो जाता है बट वो स्टोन वापस वापस तकलीफ है एंड वो कब कॉम्प्लीकेट होगा और कितना कॉम्प्लीकेट होगा दिस वी के नॉट जनरली हम ये लॅप्टोस्कोपिकली सर्जरी करते हैं सो द मॅनेजमेंट इज रिमूविंग दिस गॉल ब्लड स्टोन्स तो ये जो डायजेस्टिव ज्यूसेस है ये नॉर्मली लिवर से और पैंक्रिया से जाते रहता है फ्यूचर में गॉल ब्लैडर निकालने की वजह से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है रातर इफ की पिट उसके वजह से तकलीफ होते रहेगा उसके दर्द की वजह से वॉमिटिंग होते रहेगा तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हो सकते हैं फीवर आ रहा है इसका एक इंडिकेटर है कि गॉल ब्लैडर को काफी सूजन आ गया है वी ऑल्सो नीड टू सी की वो फूट नहीं गया वो फूट गया तो अंदर पर्स वगैरह फैल सकता है जनरली गॉल ब्लैडर स्टोन और सूजन रहेगा तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं जिसमें चार छोटे होल्स में से इंटायर सर्जरी इज डन एंड गॉल ब्लैडर हम उसमें से निकाल के लेते हैं लेकिन ये नॉर्मल पेशेंट के लिए रहता है अगर बहुत ज्यादा सूजन है पस है कॉम्प्लिकेशन है वी माइट हैव टू डू ओपन सर्जरी जिसमें अराउंड एक चार से पांच सेंटीमीटर का इंसिजन लेकर उसमें से निकाल अंदर बहुत चिपका रहेगा तो डूइंग इट लैप्रोस्कोपिकली इज नॉट फिजिकल पॉसिबल तो ये बहुत कॉमनली आज दो क्वेश्चन है उसको की सिर्फ स्टोन क्यों नहीं निकाल तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि गॉल ब्लैडर इज नॉट डूइंग इट्स फंक्शन वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाए स्टोन में आज निकालूंगा वापस दो दिन में उसमें स्टोन हो जाएंगे तो ट्रीटमेंट एनीवेयर यूनिवर्सल इज नॉट रिमूविंग ओनली द स्टोन आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू रिमूव द स्टोन बट द गॉल ब्लैडर इट सेल्फ इज डिसफंक्शनल सो दैट इज वाई सिर्फ गॉल ब्लैडर ये निकालना स्टोन निकालना इज नॉट द ट्रीटमेंट सेकेंड क्वेश्चन पीपल आस्क मीज गॉल ब्लैडर निकालने के बाद कुछ प्रॉब्लम तो इट्स ऑक्सिलियरी आर फॉर एग्जाम्पल अपने को पीएमसी का पानी ट्वेंटी फोर आर आता है लेकिन हम घर में एक एक्स्ट्रा टाकी बिठा इट्स जस्ट लाइक दैट सो बॉडी हैज बीन गिवन ऑक्सीजिलरी ऑर्गन बट इट इज नॉट अ तो वो निकालने से प्रॉब्लम नहीं लिवर इज डूइंग इट्स फंक्शन गॉल ब्लैडर इज नॉट डूइंग नहीं दे आर इंसिडेंटल फाइंडिंग एट दिस एज इट कैन बी पॉसिबल एफर्ट जस्ट बेस्ड ऑन द रिपोर्ट आई कैन नॉट टेक द एंटायर कॉल कैन यू टू सी द रिपोर्ट इट कैन यू टू इवेल्युएट एनिथिंग फॉर द अकॉर्डिंग टू बी डिसाइड दीज फोर टू फाइव एम एम कॅल्सिफिकेशन विच आर देर आर जस्ट इन्सिडेंटल फाइंडिंग दे आर नो सिग्निफिकंट एज पर दे 
अभी हम ये गॉल ब्लेडर निकाल के जांच के लिए भेजेंगे एट दिस एज देर इज अस्टेंट पॉसिबिलिटी कैंसर भी हो सकता है तो वो निकाल के जांच के लिए भेजना इज मैंडेटेड अगर वो कैंसर नहीं है देर इज एंड ऑफ द ट्रीटमेंट अगर वो कैंसर है तो उसको फर्दर काफी ट्रीटमेंट रहता है वो हम आपको बताएंगे लेकिन भेजना जांच के लिए जरूरी है एंड अगर लैप्रोस्कोपिक होता है तो दो से तीन दिन एडमिट रहना पड़ता है एंड मे बी सेवन टू एट डेज के बाद शील भी एब्सोलूटली नॉर्मल लेकिन अगर बहुत कॉम्प्लिकेशन है अंदर पस है देन इट कैन नॉट बी टाइट्रेटेड कि हर पेशेंट को ऐसे ही माइट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन फॉर लॉन्ग टाइम एक दो दिन आईसी में रखना पड़ सकता है सो ऑल दीज फैक्टर्स डिपेंड ऑन हाउ द कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड ठीक है आप डिसाइड कीजिए अकॉर्डिंगली वीक प्लान लिख के दूर यहाँ तो दे आर शिफ्टिंग होंगे और नहीं आप दे दीजिए